Dear students, Chapter 7, Example 7.2, Example 7.3 and Example 7.4 இந்த example sums பார்க்கர்த்துக் முனாடி derivative as rate of change அப்படினா என்ன பாத்தலாம் இல்லை வச்டு பாத்திங்க அப்படினா நம் ஏற்கனவே கான்செப்ட்ல பாத்திருக்கும் del y by del x அதாது rate of change அப்படினா என்னனா del y by del x so del y by del x is equal to average rate of change இப்பா del x tends to 0 அப்படின் எடுத்தம் நாம் அது வந்து என்ன ஹோனா dy by dx அப்படின் change ஆகு dy by dx ஆகு so dy by dx அப்படின் இதனால் instantaneous rate of change இப்பு இந்த இதில் நாம் என்ன பார்க்குனோம் அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் first constant என்ன அப்படின் தெரிந்துக்குனோம் அடுத்து variables என்ன அப்படின் தெரிந்துக்குனோம் அதுக்கப் பிரு equations form பண்ணோம் next last up பார்த்தீர்கள் conclusion இப்ப So, positive ले वरुदे अपड़ीना, अंग नाम एनना एड़त्तक नू, increase or growth अपड़ीन एड़त्तक नू, so, अपोस इप negative ले वरुदे अपड़ीन पात्तेंग ना, अंग वंदे decrease, so, negative ले वंदा, अंग एनना नाम एड़त्तक नू, अपड़ीन पात्तेंग ना, decrease अपड़ीन एड़त्तक नू, so, conclusion पात्तेंग ना, नम அங்கு வந்து rate of change area calculate பண்ணம்போது அது வந்து positiveல் வருது அப்படினா அங்க rate of change வந்து increase ஆகு rate of change வந்து எப்படி இருக்கும் increase அது எப்போல் அப்பா negativeல் answer வருது அப்படின் பாத்தீர்கள் அங்க rate of change வந்து decrease ஆகு so conclusion correct பாத்துக்கும் next velocity velocity நீங்க physicsல படிச்சிருப்பீங்க இப்பா பாத்தீர்கள் அப்படினா टेंथலே படிச்சிருப்பீங்க velocityக்க so velocity பாத்தீர்கள் So, V is equal to ds by dt. V இங்கர்தன் velocity. So, velocity என்ன அப்படின் பாத்தீர்கள் rate of change of displacement. So, ds by dt. Next பாத்தீர்கள் acceleration. So, acceleration பாத்தீர்கள் அப்படின் A is equal to dv by dt. இது நாம் differentiate பண்ணும் அப்படின்னா, அதுதா acceleration. Or, d square s by dt square. இப்போ, ds by dt போட்டுவில்லையா, இதிய second time நாம் second derivative எடுக்கும் முதது acceleration அப்படின் சொல்லும். So, velocity கேண்ணா, ds by dt, acceleration பாத்தீர்கள் rate of change of velocity. So, a, acceleration நாம் என்ன சொல்லும் a அப்படின் சொல்லும். So, d square s by dt square. So, acceleration a is equal to d square s by dt square. இப்போ, example 7.2 பருங்க, the temperature t in celsius in a long rod of length 10 meter insulated at both ends is a function of length x given by t is equal to x into 10 minus x prove that the rate of change of temperature at the midpoint of the rod is zero so if you see the temperature t in celsius in a long rod of length 10 meter அதுது ஒரு long rod குடுத்திருக்காங்க அதுவுடைய temperature வந்து T அப்படின் சொல்லிருக்காங்க அது வந்து எதில் இருக்கு நான் celsiusல இருக்கு சு அந்த rod உடிய length இந்த மாறி ஒரு rod எடுத்துக்கலாம் நாம் அந்த rod உடிய length பத்திருக்கும் 10 meter இருக்கு insulated at the end அதாவது ரெண்டு endலியும் பத்திருக்கும் insulate T is equal to x into 10 minus x. So, T is equal to x into 10 minus x. இப்பு இது வந்து நாம் எப்படி எடுத்துக்கலாம் 10x minus x square. அப்படின் எடுத்துக்கலாம் 10x minus x square. So, இப்பு இதில் நாம் என்ன proof வண்ணோ அப்படின் பாத்துக்கும் நான் rate of change of temperature at the midpoint of the rod. இப்பு இங்கு வந்து length வந்து நாம் xல எடுத்துருக்கும். So, function, அதாது function வந்து length, அதாது function of length வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, x அப்படின் சொல்லிருக்காங்க, rate of change of temperature with respect to length, அப்பா, dt by dx அப்படின் நாம் கால்க்குளேட் பண்ணும். So, dt by dx, rate of change of temperature at the midpoint of the rod. So, rod உடிய midpoint, rod உடிய length வந்து 10 meter இருக்கு, அப்பா, midpoint அப்படினா, off, அந்த rod உடிய பாதி. அப்பா, பாதி அவல இருக்கும் அப்படின் பாத்திங் அந்த ராட் உடிய லேந்து midpoint of the ராட் அப்படின் பாத்தீங்க நான் இப்பா midpoint வரைக்கு எவ்வளல் லேந்து இருக்கும் 5 meter இருக்கும் midpoint of the ராட் is 0 அதாவது midpoint of the ராட் rate of change of temperature midpointல் அதுவுடிய rate of change வந்து எவ்வளல் இருக்கும் அப்படின் பாத்தீங்க நான் 0 அப்படியுங்கள்து நம்ப பிருவ் பண்ணும் சரி இப்பா, first பத்திருக்கு நான் equation என்ன குட்திருக்காங்க? t is equal to x into 10 minus x குட்திருக்காங்களா? சரி இப்பா, பத்திருக்கு நான் இது வந்து நாம் எப்படியில்திக்கலாம்? 10x minus x squared அப்படியின் சொல்லிக்கலாம். 
டென் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரா ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனுடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா டென் மீட்டர் ஸோ அதனுடைய மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் வந்து எவ்வளோ லென்த் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மீட்டர் இருக்குது ஸோ ரெண்டு சைடு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராட் வந்து இன்சுலேட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த லென்த் எக்ஸ் அப்போ டி இருக்குது கேபிட்டல் டி இருக்குது ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிடி பை டிஎக்ஸ் டிடி பை டிஎக்ஸ் நம்ம ஸோ டிடி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ நமக்கு ஈக்வேஷன் என்ன இருக்குது டென் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குங்களா ஸோ இப்போ நம்ம லெவன்த்துலேயே டிஃப்ரென்ஷியேஷன் படிச்சிருக்கோம் ஸோ டென் எக்ஸ் அப்படின்னா அதோடய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ் இருக்கா ஸோ எக்ஸ் பவர் ஒன் ஸோ என் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ என் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ ஒன் இன்டூ எக்ஸ் பவர் ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் பவர் ஜீரோ அப்படின்னா ஒன் ஸோ ஒன் வரும் ஸோ எக்ஸோடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஸோ அப்போ டென் இன்டூ ஒன் அப்படின்னா டென் நெக்ஸ்ட் டூ எக்ஸோடைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன் புரியுதுங்களா <laughs> நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஏ பர்சன் லேண்ட் லேர்ன்ட் ஹண்ட்ரட் வேர்ஸ் ஃபார் அன் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் த நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் த பர்சன் ரிமெம்பர்ஸ் இன் டி டேஸ் ஆஃப்டர் லேர்னிங் இஸ் கிவன் பை டபிள்யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஜீரோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென் வாட் இஸ் த ரேட் அட் விச் த பர்சன் ஃபார் கெட்ஸ் த வேர்ட்ஸ் டூ டேஸ் ஆஃப்டர் லேர்னிங் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு பர்சன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் ஃபார் அன் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டுக்காக ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸ் அவர் படிக்கிறாரு நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ரிமெம்பரிங் இன் டீ டேஸ் அதாவது டீ டேஸில் படித்ததுக்கப்புறம் டீ டேஸில் அவர் வந்து எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டபிள்யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ டீயோடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் வாட் இஸ் த ரேட் அட் விச் த பர்சன் ஃபார் கெட்ஸ் த வேர்ட்ஸ் ஆஃப்டர் டூ டேஸ் ஆஃப்டர் லேர்னிங் அதாவது ரே படித்ததுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக படித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு நாள் கழித்து அவர் எவ்வளோ வந்து மறந்துருப்பார் அதனுடைய ரேட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஆஃப் டி கொடுத்துருக்க இக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஆஃப் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னா நம்ம எப்படி எடுத்துக்குவோம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிடபிள்யூ பை டிடி அதாவது டிடபிள்யூ பை டிடி அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வந்து டீ டேஸ் கொடுத்துருக்கனால நம்ம டிடபிள்யூ பை டிடி அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன பண்ணும்போது என்ன வரும்னா அந்த ஹண்ட்ரட் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் இன்டூ அந்த ஹோல் பவர் டூ இருக்கு இல்லையா அந்த டூ முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் ஸோ டூ இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி இன்டூ அந்த மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் புரியுதா ஸோ ஈக்குவேஷன் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் மல்டிப்ளையில் இருக்கிறதுனால அதை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த டூ ஒரு பவரில் இருக்கா ஸோ அந்த டூ முன்னாடி கொண்டு வந்துருங்க ஸோ இதை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி இங்கே டூ மைனஸ் ஒன்னா ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நெகட்டிவில் வருது ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இதில் இந்த இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி ஸோ அப்போ நமக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்டூ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இப்போ மைனஸில் வரதுனால இது மர மறந்துடுது அதாவது சார் எவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறாங்க ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ரிமெம்பரிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மைனஸ் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்
20 into the minus pannumbodhu namakku 0.8 appdin kadaikum next appo idu multiply pannumbodhu enna varuna minus 16 so negative la varudha so negative la vandha nam enna sonnu inga rate of change of remembering is minus 16 so appo negative la varumbodhu idu enna agudhu appdin paathinga marandu porudhu since it is negative so idu negative la irukkanaala it is forgetting so appo idu nam enna eduthukrom nyabaga vechukiradhu kadaiyadhu so marandirudhu so after 3 days adha after 2 days avanga evlo marandirraanga appdin paathinga rate of forgetting is equal to 16 words avanga 2 days ku appra evlo marandirraanga appdin paathinga 16 words vandu marandirraanga so rate of forgetting uh, after 2 days of learning is 16 words so evlo words marandirraanga avanga 16 words vandu marandirraanga so negative la varadhanal namba inga forgetting appdin eduthukrom suppose idu positive la vandhunda appa namma enna eduthukom remembering appdin eduthukom so puriyudhungala so negative sign ku positive sign ku difference puriyudhu illaingala so inga remembering forgetting kudutadanal so positive la vandha remembering nu eduthukonu negative la vandha namba forgetting marandu porudhu appdin eduthukonu so ipo inga negative la vandadanal avanga vandu 2 days ku appuram 16 words vandu forgetting marandu poiranga okayla